மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனம் கொச்சின் அது சார்பாக எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின அமுத பெருவிழாவை முன்னிட்டு மீன் எவ்வளவு நல்லது நமக்கு மீன்ல இருந்து வேற என்னென்ன வாய்ப்புகள் மீன் வளத்துல இருக்கு அஹ் இதை பத்தி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு இரண்டு மூன்று விஞ்ஞானிகள் உங்க கூட உரையாற்றுவாங்க சோ முதலில் டாக்டர் டி வி சங்கர் பிஎம்இசிஎல் இன்சார்ஜ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வரவேற்பு உரை வழங்குவார் சார் பிளீஸ் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் மதிப்பிற்குரிய இயக்குனர் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் பேச்சாளர்களே பங்கேற்கும் பள்ளிகளின் முதல்வர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள அனைவருக்கும் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இனிய காலை வணக்கங்கள் மத்திய மீன்வள வள தொழில்நுட்ப நிறுவனமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் கேரள மாநிலத்தில் கொச்சியில் நிறுவப்பட்டு இந்திய தேசத்தின் மீன்பிடிப்பு மற்றும் மீன் பதனம் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் உருவாக்கத்தில் கடந்த அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக அர்ப்பணித்து வருகிறது மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் பங்காளிப்பு இந்த தேசத்தின் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு வேலை வாய்ப்பை பெருக்குதல் மற்றும் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டுதல் ஆகிய தளங்களில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய அரசு சுதந்திரம் அடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆவது ஆசாதிக்க அமிர்த மகோத்சவ் என்ற பெயரில் கொண்டாடுவது நாம் அனைவரும் அறிந்தது சுதந்திர தின பெருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக இந்திய வேளாண்மையின் கீழ் இயங்கி மீன் வளம் சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து தேசிய அளவிலான விழிப்புணர்வு முகாமை மீன் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் பொருளாதார செழிப்பிற்கும் என்ற தலைப்பின் கீழ் கடந்த ஜூலை மாதம் பதினாறாம் தேதி தேதியிலிருந்து நாட்டின் பல பகுதிகளில் நடத்தி வருகிறது இந்த விழிப்புணர்வு முகாமில் மூலம் நாடு முழுவதிலும் உள்ள பல துறைகளிலும் சார்ந்த மக்களும் பள்ளி கல்லூரி மாணாக்கர்களும் விவசாயிகளும் மற்றும் சாமானியர்களும் பயனடைந்து வருகின்றனர் ஊட்டச்சத்து முக்கியத்துவம் மற்றும் சுகாதார நலங்கள் மற்றும் மீன் நுகர்வை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றை மக்களுக்கு உணர்த்துவதே திட்டத்தின் நோக்கமாகும் சமீபத்திய காலங்களில் சர்வதேச அளவில் மீன் நுகர்வு விகிதம் சுமார் இருபது பாயிண்ட் அஞ்சு கிலோவாக இருக்கும் போது இந்தியாவில் அது வரும் ஒன்பது கிலோ மட்டுமே மீன் நுகர்வு விகிதத்தை மேம்படுத்தவும் அதன் மூலம் நாட்டின் குடிமக்களின் சுகாதார நிலையை மேம்படுத்தவும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது மீன் ஒரு சிறந்த உணவு மட்டுமல்ல இந்தியாவில் மீன் வளர்த்தை சார்ந்து பல கோடி மக்களின் வாழ்வாதாரம் அமைந்துள்ளது டாக்டர் ஜெயக்குமாரி மற்றும் டாக்டர் சதீஷ்குமார் ஆகியோரால் இன்று இரண்டு உரைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன சிஏஎஃப்டி சார்பாக இந்த ஆன்லைன் திட்டத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த புரோக்ராமில் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் இருந்து ஐந்து ஆறு பள்ளிகள் பங்கேற்பதை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த முகாமில் பங்கேற்றுள்ள மாணவர்களுக்கும் அதற்கு உறுதுணையா இருந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ சார் நவ் ஐ இன்வைட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் த டைரக்டர் ஐசிஆர் சிஐஎஃப்டி டாக்டர் லீலா எட்வின் மேடம் ஃபார் ஹர் ரிமார்க் அட்ரஸ் தேங்க் யூ மேம் குட் மார்னிங் டு ஆல் dear teachers my dear children other participants speakers dr sadish and dr jay kumari organizers dr bindu dr elaboration my colleagues ladies and gentlemen anaivarkum iniya kalai vanakkam 
ആസാദി അമൃത് മഹോത്സവ് വായി മുന്നിട്ട് ഐ സി ആർ സി എഫ് ദേശീയ വിഴിപ്പുണർവ് മുഖാമയി നടത്തി വരക്കരുത് മൈ നെയിം ഇസ് ലീല എഡ്വിൻ ലീല എഡ്വിൻ ഓക്കെ എല്ലാവരെയും വരവേൽക്കരേ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് തമിഴ് ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഫോളോ ഇംഗ്ലീഷ് as said asadi kamrud mahotsav is celebration of 75 years of our independence you all know that we are from the central institute of fisheries technology we just want to tell you that fish is very good for our health okay and fish and fishery products are very healthy it contains a lot of nutrition it contains proteins it contains fats it contains minerals it can it is a good food for all groups all age groups and it is especially very good for children like you because it is called the brain food it is good for the development of the brain of children it is good for the vision and for adults and children it is good for the heart also that is why cifd says that you should eat more fish and we are here to give the message that fish is very good for health just as dr shankar said cifd for the past 65 years has been telling people all over the country that fish is very good for health and nutrition and also we have been working on fish products quality of fish okay. and with this i greet you all dear children eat more fish become stay healthy lead a happy life and my greetings to all teachers and my colleagues here with these few words i invite the speakers to deliver their talk which i think will be very tasty to you all okay thank you so much thank you ma'am so thank you ma'am uh, welcome valana romba sirusamma valara makkal thogai perusamma வெறும் தட்டுகளின் எண்ணிக்கைதான் உலகில் பல கோடி தாண்டி போகுதம்மா காக்கும் வழி அத்தனையும் காணாமல் போனாலும் மீன் வளத்தை நாம் காத்தால் மனித வளம் மீன் காக்கும் இங்கு முக்குணத்தில் நீர் இருக்கு அதில் வகை வகையாய் மீன் இருக்கு உற்பத்தி பெருக்கிடத்தான் உத்திகளும் கூடியிருக்கு உண்ணு முறை நீ அறிய தமிழில் சங்ககால நூல் இருக்கு பக்குவமாய் சமைத்த மீனை பார்த்தும் நீயும் உண்டிடமா இப்பொழுது டாக்டர் ஜெயக்குமாரி அவர்கள் மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் விஞ்ஞானியாக பணிபுரியும் டாக்டர் ஜெயக்குமாரி அவர்கள் மீன் பதன துறையில் இருந்து உங்களுடன் மீனின் ஊட்டச்சத்துகளும் ஆராக்கியமும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுவார் பெருமதிப்புக்குரிய இயக்குனர் ஐசிஆர் சி எஃப் டி முனைவர் லீலா இட்வின் அவர்களுக்கும் மீன் பதன தொழில்நுட்ப துறை தலைவர் முனைவர் பிந்துஜி அவர்களுக்கும் ஐசிஆர் சி எஃப் டியின் ஆராய்ச்சி திட்ட கண்காணிப்பு பிரிவின் தலைமை பொறுப்பாளர் முனைவர் பி வி சங்கர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள அனைத்து பள்ளி முதல்வர் முதல்வர் அவர்களுக்கும் சக ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள பெற்றோர்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த கருத்தரங்களை நான் வந்து இந்த மீன்ல உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை பற்றியும் அதனால நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு என்னென்ன நன்மைகளும் இருக்கு அதை பத்தி நான் வந்து பேச இருக்கிறேன் பேச பேச நம்ம ஆஹ் தலைப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி 
ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் ஆல்ரெடி எங்கள் இயக்குனரும் ஆராய்ச்சி திட்ட தலைமை பொறுப்பாளர்களும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்லிட்டு பின்னா நம்ம தலைப்பு மீன்களோட ஆரோக்கியங்களை பத்தி நம்ம பேசலாம் சதீஷ் ஸ்லைட்ஸ் ஆர் விசிபிள் சார் விசிபிள் எல்லாரும் சார் விசிபிள் விசிபிள் எஸ் थैंक यू சார் थैंक यू சோ மத்திய மீனவல தொழில்நுட்ப நிறுவனம் இந்த கொச்சியில அதுல தலைமை ஆபீஸ் இங்க செயல் பண்ணுது அதனோட ஆராய்ச்சி மையங்கள் இந்தியாவில மூணு இடத்துல வந்து செயல்பட்டு நலத்திற்காக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளும் பல சேவைகளையும் செயல்பட்டு வருகிறது ஆஹ் இத்தனை அறுபத்தஞ்சு வருஷம் காலங்கள்ல வந்து இந்த தேசிய நிறுவனமானது பல்வேறு தேசிய அமைப்பு அமைப்புகளின் சான்றிதழ்களை பெற்றுள்ளது அதாவது என்ஏபிஎல் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் மேலும் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அதாவது இந்திய உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணய ஆணையம் பங்கீகரித்து உள்ள நிறுவனமானது எமது நிறுவனம் இந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நிறுவனத்துல ஒரு ஏழு துறைகள் வந்துட்டு பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வராங்க அதுல ஒரு முக்கியமான ஆராய்ச்சிகளை நான் இதுல தெரியப்படுத்த விரும்புறேன் அதுல முதலாவதாக இங்க வந்துட்டு காஸ்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மற்றும் சிக்கனமான மீன் பிடிப்பு படகுகள் மற்றும் வலை வலைகளுக்கான ஆராய்ச்சி பின் மேலும் எரிபொருள் அதாவது ஃபியூவல் எஃபிசியன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஃபியூவல் எரிபொருள் திறமைக்கான மீன்பிடி படுகளை நம்ம எப்படி உருவாக்குறது அதை பற்றியும் நமக்கு இங்கே ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு மேலும் மதிப்பூட்டக்கூடிய மீன் பொருட்கள் அதனோட பதப்படுத்தல் தன்மை அதில் புதுமையான பேக்கேஜிங் தொழில்நுட்பம் மீன்கள் அல்லாது இப்போ நம்ம மீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாற்பது சதவீதம் நம்ம வந்து எடிபிள் போர்ஷன் அதை நம்ம சாப்பிட்றது இருக்கு அது போக அல்மோஸ்ட் வந்து நமக்கு அறுபது சதவீதம் வந்து அதை நமக்கு வந்து வேஸ்ட் அதாவது நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவோம் செகண்டரி ராமெட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுலயே நமக்கு நிறைய வந்து மருத்துவ குணங்கள் உள்ள பொருட்கள் வந்து த தயாரிக்கலாம் ஸோ அது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகளும் இந்த நிறுவனமா அது மேற்கொண்டு வருகிறது மேலும் மீன்கள்ல நமக்கு வந்து ஏதாவது கலப்படங்கள் அதாவது அடல் ட்ரெண்ட் கண்டாமினேட் சொல்லுவோம் அது அந்த மாதிரி கலப்படங்கள் செய்திருந்தது அப்ப பின் அதுல வந்துட்டு நமக்கு அதுல என்னென்ன ஹியூமன் மீன்ஸ் பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசம் அதை நம்ம எப்படி விரைவா அதாவது ரேபிட் டெஸ்ட் அதை என்ன விரைவா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வருகிறது ஆஹ் இறுதியாக உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான என்னென்ன நெறிமுறைகள் அது அது ரிலேட்டடாகவும் நமக்கு வந்து இந்த நிறுவனத்துல முக்கிய ஆராய்ச்சி பகுதியாக இங்க வந்து செய்து வருகிறோம் இப்போ நம்ம நம்மள வந்து இப்போ இது வந்து எங்களோட நிறுவனத்தை குறிச்சு நம்ம இப்ப கேட்டுட்டோம் இப்ப நம்ம நேரம் நம்மளோட டாபிக்கு போயிடலாம் இப்ப இதுல இன்னைக்கு உள்ள நம்ம தலைப்பு நம்ம வந்துட்டு மீனோட ஊட்டச்சத்து அதை பத்தி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில நம்ம உணவு உற்பத்தியில நம்மளோட நம்ம வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு 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 இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி நம்ம பாக்கலாம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து பால் உற்பத்தியில முதலிடத்துல இருக்கு அப்புறம் அரிசி கோதுமை 
கரும்பு கடலை காய்கறிகள் அதுல வந்து நம்ம வந்து இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு மேலும் கோழி அது அஹ் அதான் இல்லாது கோழி மற்ற இறைச்சி உறுப்புகளும் முன்னிலையில இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம மற்ற உணவுல பார்த்தாலும் இப்ப நம்ம வந்து மீன் இதுல நம்ம வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்தியா வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல வந்துட்டு மூணாவது மீன் உற்பத்தியில மூணாவது இடத்துல நம்ம வந்து இருக்கும் இந்த இப்ப இதுலயே மீன் உற்பத்தின்னு வச்சாலே நமக்கு இதுல இருந்து நிறைய நம்ம இங்க வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு கடல் மீன்கள் ஆஹ் அப்புறம் வந்து அணைகள்ல உள்ள மீன்கள் சோ அதுல ஒவ்வொரு மீன் உற்பத்தியிலும் ஒவ்வொரு வகைகளுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அதுல வந்து நன்னீர் வந்து பிடிப்பு அந்த இதுல வந்து நம்ம ஒன்னாவது இடத்துலயும் பின்ன மீன் வளர்ப்புல நம்ம மூணாவது உற்பத்தியில இருக்கும் மொத்தமா கடல் மீன் பிடிக்கிறது அந்த உற்பத்தியில நம்ம வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கும் நமக்கு மெயினா இந்தியால மொத்த எக்ஸ்போர்ட் அதாவது ஏற்றுமதியில நம்ம வந்து இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கும் நமக்கு வந்து நம்மள இந்தியா வந்து இத்தனை சிறப்பான வளங்களை நமக்கு வந்து அஹ் கொண்டுள்ளது என்பதில் நாம வந்து பெருமை கொள்வோம் ஆனால் நம்ம இந்த பெருமை ஒரு 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 பகுதியில் நம்ம இதை பெருமையாக செய்தாலும் நமது இந்தியாவில் சில ஆரோக்கிய சமூக பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அதுல நம்ம நான் வந்து இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு அஞ்சு மெயினா உள்ள நமக்கு வந்து உடல் ஆரோக்கிய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா முதல்ல வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அது அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவதா நமக்கு வந்து அது குன்றிய வளர்ச்சி அதாவது நம்ம வந்து ஒரு வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சி இல்லை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்குது அது குறைந்த ஆயுட்காலம் சில பிள்ளைங்க மால் நியூட்ரிஷன் அதாவது ஊட்டச்சத்து குறைவனால குழந்தைங்கள் இறப்பு அஹ் கற்பனை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை வந்து வந்து ரத்த சோகை நோய் ஆஹ் அதுவும் இல்லாம மற்ற ஈரிழிவு இதே பிரச்சனைகள் ரத்த அழுத்தம் தைராய்டு ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது நமக்கு இத்தனை வளங்கள் இருந்தும் வை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏன் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து இப்ப இதுக்கு என்ன தீர்வுனா நம்ம வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம முன்னோர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க நோயே உணவு சாரி நமக்கு வந்து நமது உண்ணும் உணவு தான் வந்து மருந்து அஹ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க ஸோ நம்ம உண்ணும் உணவுல நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் நமக்கு முக்கியமானது அப்படின்னா நமக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அஹ் நமக்கு நமக்கு உண்ணும் உணவுல நமக்கு வந்து மெயினா என்னெல்லாம் வேணும் புரதம் விட்டமின் தாது பொருட்கள் அதாவது மினரல் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொழுப்பு கொழுப்பு அமீன்கள் சொல்லுவோம் அப்புறம் மாவு சத்து அதாவது கார்போஹைட்ரேட் சொல்லுவோம் சோ இந்த இதெல்லாம் முக்கியமா நமக்கு அஹ் ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து சாப்பிட்ற உணவுல இதெல்லாம் வந்து மெயினா நமக்கு அத்தியாவசிய உணவுகள் இப்ப நம்ம இதை பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து பழங்கள் சாப்பிடுங்க காய்கறி சாப்பிடுங்க இதுல இந்த விட்டமின் இருக்கு அப்ப இந்த வந்து இறைச்சி சாப்பிடுங்க அதுல புரதம் இருக்குது அப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க வந்துட்டு நம்ம வந்து கொழுப்பு இதுக்கு நமக்கு வந்து பால் பொருட்கள் வெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்ம வந்து அப்ப வந்து நமக்கு எல்லா சத்தம் இருக்கும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இது இது இருக்குது ஆனா நம்ம இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அப்ப நம்ம எந்த இப்ப சில டைம் நம்ம வந்து சில நான் நான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பழங்கள் காய்கறி சாப்பிட்டேன் அப்ப நான் ஹெல்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒன்லி வந்து விட்டமினை மட்டும்தான் கவர் பண்றோம் அப்ப மத்த இது நம்ம வந்து அதை நம்ம வந்து விட்டுவோம் சோ அப்ப நம்ம வந்து எந்த உணவுப் பொருள் இருக்கா அது நமக்கு வந்து எல்லா அஹ் ஊட்டச்சத்துகளும் சரியான விகிதத்துல இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரே பதில் மீன் சோ மீன்ல வந்து அதன் வந்து எல்லா வந்து நம்ம தொடக்க உரையில முனைவர் சங்கர்ச வந்து அதை பத்தி சொன்னாங்க மேடம் இயக்குனர் அவர்களும் அதை பத்தி சொன்னாங்க ஏன் நம்ம வந்து மீன் வந்து மீன்ல வந்து நாற்பது வந்து முக்கியமான ஊட்டச்சத்துகள் இருக்குது அதுவும் ஆராய்ச்சியில வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து மீன் சாப்பிடறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு விதமான நோய்களை நமக்கு குணமாக்குற தன்மை வந்து இந்த மீன் வந்து சாப்பிடறதுனால நமக்கு இருக்குது இது ஒரு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அது மாதிரி எடை குறைவு உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த ஆய்வு முடிவு வந்து தெரிவிச்சிருக்கு இது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பல எதுக்குன்னா ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நுண் மது மைக்ரோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது நுண் ஊட்டச்சத்துகள் அக்குறைவுனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யோசிக்கலாம் இப்ப இந்த மீன் வந்து 
வந்து நமக்கு என்ன செய்யும் அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணல மீன் வந்து ஒரு முக்கிய பங்காக நமக்கு வந்து பங்கு பெறுது இதுல வந்து நம்ம இந்த இதுல என்ன பாக்குறோம்னா நம்ம வந்து இந்தியாவில வந்து மீன் நம்ம இப்போ இதுவரையும் மீன் உள்ள வளங்கள் என்னன்னு பாத்துட்டோம் நம்ம மீன்ல வந்து நம்ம இந்தியாவில மீன் உட்கொள்ற தன்மையை வந்து எந்த இதான் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப்ல நமக்கு வந்து காம் காமிச்சிருக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்குது அப்போ அதுல வந்து நமக்கு வந்து எந்தெந்த மாநிலங்கள்ல வந்து அதிகமாக மீன் சாப்பிடுறாங்க அது வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து டார்க் கிரீன்ல கிரீன்ல இருக்குது சில மாநிலங்களும் மீனே அதிகமா கன்சம்ஷன் இல்லை அதாவது நிறைய மீன்ல சாப்பிடாத இருக்கு அந்த ஏ அதுதான் இந்த வந்து நம்ம அந்த கிராஃப்ல பாக்குறோம் ஆஹ் பொதுவில நமக்கு வந்து மீன் அதிகமா சாப்பிடுறாங்க நம்ம டோட்டல் இந்தியாவிலே நம்ம பாத்தீங்கன்னா கேரளா கோவா வந்து மேற்கு வங்காளம் தான் நிறைய வந்து மீன் சாப்பிடுறவங்களா இருக்காங்க கேரளால வந்து அல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டெய்லியே மீன் சேர்த்துருவாங்க ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கேரளால வந்து சாப்பிட்றாங்க அது தவிர்த்து இந்த மேற்கு வங்காளம் லட்சதீப் அந்த மாநிலம் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் மக்கள் வந்து மீன் சாப்பிட்றாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதுல வந்து ஒரு கடற்கரை போற மாவட்ட மாவட்டத்துல உள்ள மக்கள் மட்டும் அந்த மீன் சாப்பிடுவோம் ஸோ அந்த ஏரியா மட்டும் நமக்கு வந்து அந்த நம்ம அந்த படத்திலே பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வந்து அந்த பச்சை நீரை வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ மீதி உள்ள ஏரியால நம்ம மீன் சாப்பிட்டாலும் வந்து அதனோட அளவு வந்து குறைவுதான் இப்ப நம்ம வந்து என்ன பாக்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி மீன்ல வந்து நமக்கு மெயினா என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நமக்கு அத்தியாவசியம் ஆன புரதங்கள் கொழுப்பமிலங்கள் விட்டமின்கள் தாதுப்புகள் இருக்குது இந்த மீன் உணவு புரதம்ங்கிறது வந்து மிகவும் இதை வந்து நமக்கு இந்த சைட்ல நமக்கு வந்து பார்க்கலாம் மீன்ல வந்து இந்த புரதத்தோட எண்ணிக்கை நமக்கு வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு சதமானத்துல இருந்து இருபது சதவீதம் வரைக்கும் இருக்கு இப்ப இதை நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இது ஒரு மாட்டு இறைச்சோ இல்ல வந்து ஆள் மாட்டு இறைச்சி இறைச்சிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆனா அவரேஜ் வந்து பதினாறு சதவீதம் இருக்கு இதுவே கோழியில பாத்தீங்கன்னா வந்து பதினேழு கோழி இறைச்சியில வந்து பதினேழு சதவீதம் இருக்கு கொழுப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா மீன்ல வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து பத்தொன்பது சதவீதம் வந்து மீன்ல இருக்கு தாது உப்புகள் அதே மாதிரி மீன்ல வந்து மத்த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது மீன்கள்ல தான் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு இந்த தாது உப்புகள்ல நமக்கு மெயினா வந்து இதுல வந்து கால்சியம் பாஸ்பரஸ் வந்து முக்கியமாக நமக்கு நம்மளுடைய எலும்புகள் வளர்ச்சிக்கும் கருக்கள் வளர்ச்சிக்கும் முக்கிய பங்காக விளங்குது அது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கால்சியம் இருக்குது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பாஸ்பரஸ் இருக்குது விட்டமின் வந்து நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரு சதவீதம் நமக்கு இந்த மீன்ல நமக்கு இருக்குது இப்போ மீன் புரதங்களோட முக்கியத்துவம் மீனை இப்ப நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து முதல்ல பார்த்துட்டோம் மீன்ல வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு புரதங்கள் கொழுப்பமிலங்கள் வைட்டமின்கள் தாதுப்புகள் பார்த்துறோம் இப்ப நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஏன் நம்ம வந்து மீன்ல உள்ள ஒவ்வொரு அணுக்களையும் முக்கியமா அதாவது ஒரு நாளைக்கு மனிதனோட புரதத்தோட நமக்கு தேவை எவ்வளவுனா நாப்பத்தஞ்சுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு கிராம் மீன் வந்து நமக்கு புரதம் வந்து தேவை இப்ப நம்ம வந்து நூறு கிராம் மீனை வந்து சாப்பிடறதுனால நமக்கு ஒரு நாளுக்கு உள்ள அந்த புரத தேவையில ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு பதினஞ்சுல இருந்து பத்து சதவீதம் வந்து பூர்த்தி அடையுது இதுவே வந்து குழந்தைங்கள் வந்து நூறு நூறு கிராம் மீனை அவங்க சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய சேர வேண்டிய இதுல எழுபது சதவீதம் தேவையான புரதம் வந்து ஆஹ் பூர்த்தி ஆகும் ஆஹ் இந்த மேலும் இந்த மீன்ல வந்து நமக்கு என்னன்னா நிறைய உடலுக்கு அவசியமான அமினோ அமினங்கள் சரியான விதத்துல இருக்குது சோ இது வந்து நமக்கு எலும்புகள் ஆரோக்கியம் அப்புறம் வந்து குடல் வாழும் நன்மை தரும் பாக்டீரியர்களை இந்த மீன் புரதம் வந்து சீராக்குது மேலும் இது வந்து நீரிழிவு நோய்களில் இன்சுலின் செயல்திறனை அதிகரிக்க உதவுது பின் நமக்கு மேலும் இது வந்து அஹ் வயசானவங்களுக்கு வந்து நமக்கு தெரியும் கால் வலி மூக்கு வீக்கம் சொல்லுவாங்க சோ அதை வந்து நமக்கு குறைக்குது மேலும் ரத்த அழுத்தத்தையும் இது வந்து அஹ் மீன் புரதம் வந்து குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது நான் முன்பு சொல்லியது போல இதுல வந்து மீனோட புரதத்துல என்னென்ன அமி அதாவது அமினோமினங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அந்த என்னென்ன அமினோமினங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அது நம்ம ஸ்கூல் புக்லயே நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இதுல வந்து நமக்கு வந்து பங்கனல் அமினோ அசிட் சொல்லுவோம் அதாவது நமக்கு செயல்பாட்டுக்கு நம்மளுடைய மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தை செயல்பாட்டுக்கு முக்கியமான உள்ள அஹ் அமினோ அசிட் அதான பங்கனல் அமினோ அசிட் சொல்லுவோம் சோ அர்ஜினைன் சிஸ்டின் லியூசின் நித்தியோனைன் ட்ரிப்டோபேன் டைரோசின் அஸ்பெட்டைட் குளுட்டமிக் அமிலம் கிளைசின் ட்ரோலின் மற்றும் டாரிங் இந்த இந்த அமினாசின்ல நமக்கு நம்மளுடைய உடல் மனிதனோட உடல் ஆரோக்கிய செயல்பாட
ஆஹ் இது ஏன் இப்போ வந்து அமினோ அசிட் வந்து முக்கியமா இதை வந்து லைசின் முக்கியமான வந்து ஃபிஷ்ல தான் நம்ம வந்து மெயின் வந்து அதிகமா இருக்கு இது வந்து நம்ம எந்த வெஜிடபிள்ஸ்லயும் இது வந்து இல்லாத சோ வந்து நமக்கு வந்து எத்தனை வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம எத்தனை சாப்பிட்டாலும் நம்ம இந்த அமினோங்களா நம்ம வந்து இது விட்டுருவோம் சோ வந்து ஃபிஷ்ல வந்து நமக்கு எல்லா அமினோ அமிலங்களும் சரியான விதத்தில் உள்ளது சோ இந்த அமினோ அமிலங்களை வந்து நமக்கு என்ன செய்யுதுன்னா நமக்கு நரம்பியல் அமைப்பு அமைப்பின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு முக்கியமானதாக விளங்குகிறது இது நமக்கு அப்போ நம்ம வந்து சொல்ல போனா இது எல்லா மீன்கள்லயுமே வந்து நமக்கு இந்த புரோட்டீன் இந்த புரதங்கள் மற்றும் அமினோமீன்கள் இருக்குது சில ஆராய்ச்சி நமக்கு வந்து இதுல வந்து நமக்கு இதுல என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா குளி ஈவன் செல்ல மீன்கள் வந்து குளிர்ந்த மீன் குளிர்ந்த நீரில் ஆஹ் வளரக்கூடிய மீன்கள்லயும் ஆஹ் கட இந்த என்ன என்ன அமினோச்சிங்கள் இருக்குதான் இந்த டே நான் வந்து இந்த ஒரு டேபிள் ஃபார்ம்ல இங்க வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா குளிர்ந்த நீர்ல வழங்கின மீன்கள் வந்து லைசின் அஸ்பட்டிக் அசிட் அதிகமா இருக்கு கடல் மீன்கள் வந்து லியூசின் அமினோ இருக்குது அதாவது சிறிய இண்டிஜினஸ் மீன் அதாவது உள்நாட்டுல சிறிய சிறிய வகை மீன்கள் இருக்கும் அதுல வந்து இந்த கிஸ்டின் ஆஹ் அமீன் அமீன் இருக்குது அது இல்லாம கெண்டை மீன் எல்லாருக்கும் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்க நன்னீர்கள வளர்ப்பு நன்னீர் வளர்ப்பு மீன்கள் ஆஹ் அதுல கிரைட்டின் குளுட்டமிக் ஆசிட் கிளைசினும் இருக்குது அப்புறம் மீன் புரதத்துல நம்ம வந்து அதோட முக்கியமான புரதத்துல மூணு இதமா அது என்னன்னா அது என்னன்னா ஆஹ் மீன் புரதத்துல வந்து அது உயிரிய மதிப்பு அதாவது பயாலஜிக்கல் வேல்யூ நம்ம சொல்லுவோம் பயாலஜிக்கல் வேல்யூ நமக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ நம்ம புறதம் சாப்பிட்றோமோ அப்ப நம்ம உடம்புல எவ்வளவு வந்து சேருது சிலவங்க நம்ம வந்து சொல்லுவோம் என்னதான் சாப்பிட்டாலும் வந்து உடம்புல தேரவே இல்லை உடம்புல ஏறவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம வந்து இந்த மீன் புறத்துல வந்து என்ன நமக்கு நன்மைகள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எவ்வளவு நம்ம மீன் புறதம் சேர்க்கமோ அதையெல்லாம் நமக்கு உடம்புல நம்ம வந்து எல்லா சத்துக்களும் முடிஞ்சு நமக்கு நல்லா ஒரு பலத்தை தரும் அது வந்து அல்மோஸ்ட் நம்ம சொல்ல போனா அதுல வந்து எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் நம்ம எடுக்கிற புரோட்டீன் எல்லாம் நம்மளோட உடம்பு செயல்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ரெண்டாவதாக மீன் புரதத்தோட புரத செயல் திறன் அதாவது நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா புரோட்டீன் எஃபிசியன்சி ரேஷியோ சோ நம்ம வந்து வந்து ஒரு கிராம வந்து எவ்வளவு புரோட்டீன் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்ப நமக்கு அதனால எவ்வளவு வெயிட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்ப அது மத்த அதான நம்ம வந்து புரதத்தோட செயல் திறன் சொல்லுவோம் ஆஹ் இது வந்து நம்ம வந்து கா மத்த தாவர பொருட்கள் வந்து கிடைக்கின்ற புரதத்தை விட மீன் உள்ள புரதம் வந்து அதிக தன்மையை கொடுக்குது மூணாவதாக மீன் புரதத்துல என்ன இதுன்னா நிகர புரத பயன்பாடு அதாவது நெட் புரோட்டின் யூட்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம் இதுல இதனோட நோக்கம் என்னன்னா நமக்கு நம்ம எவ்வளவு அமினோ அசிட் நம்ம வந்து அமினோ அமிலங்கள் வந்து நம்ம மீன்ல உள்ள புரதங்கள் நமக்கு நிறைய அமினோ அமிலங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் சோ இந்த அமினோ அமிலங்கள் நம்ம எத்தனை அமினோ அமிலங்கள் நம்ம உடம்புல ஏறுது அதனால நமக்கு நம்மளுடைய உடம்புல அந்த புரோட்டீனோட செயல்பாடு அதாவது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு அது எவ்வளவு முக்கிய பங்கு இருக்குன்னா மீன் புரதம் சாப்பிடனால அது அல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து எயிட்டி த்ரீ சதவீதம் நமக்கு கிடைக்குது இதுவே இறைச்சியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எண்பது முட்டையில வந்து நூறு இது இருக்குது இருந்தாலும் முட்டை நம்ம வந்து மெயினா புரதம் நம்ம வந்து இதை சொன்னாலும் மற்ற ஆஹ் ஊட்டச்சத்துக்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது மீன் வந்து ஒரு முக்கிய தன்மை உள்ளதாக நமக்கு வந்து இருக்குது சோ இப்ப நம்ம புரதங்களை பத்தி அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி படிச்சுட்டோம் இப்ப வந்து மீன்ல உள்ள கொழுப்புகள் அதிகமாகும் <laughs> நமக்கு வந்து நம்ம நல்ல ஒரு ரிலீஃப் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த அமீனங்கள் முக்கியத்துவம் வந்து செய்கிறது இதுல வந்து நம்ம வந்து ஏன் இந்த மீன்ல இந்த அமிலங்கள்ல வந்து என்னன்னா மெயினா விட்டமின் ஏ அது பி நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து கொழுப்புல உள்ள கரைய ஒரு ஆள் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஐநூறு டிஹெச்ஏ நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு அஹ் இந்த உடல்நல அது இந்த நம்ம வந்து இந்த சிலையில சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த இதய நோய்கள் அந்த நோய்கள் வராம நம்ம வந்து தடுக்கலாம்
நம்ம அப்ப இதுக்கு என்னென்ன எந்தெந்த மீன்ல எல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு மெயினா இந்த இபிஐ டிஹெச்ஏ கண்டன் வந்து இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம சால மீன் சொல்லுவோம் சால மீன் ஐல மீன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து சூற ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து சிப்பி சிப்பி இதுலயும் நமக்கு வந்து ஆஹ் இந்த இபிஐ ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி வச்சிருக்கணும் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து கில்சா மீனும் நம்ம ஒண்ணு வந்து சொல்லுவோம் ஒரு வெரைட்டி அதாவது அப்புறம் ஈராள் இது மேஜர் நமக்கு வந்து சொல்லணும் நம்ம வந்து எனக்கு வந்து ஆஹ் இந்த இபிஐ டிகேஜி கண்டன் உள்ள மீன் ரிச்சின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வகை மீன்கள் நம்ம வந்து உட்கொண்டால் நமக்கு ஆஹ் ஒரு ஒரு மனிதனுடைய அத்தியாவசிய மீன்கள் வந்து பூர்த்தியாகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இல்லை என்ன பாத்தீங்கன்னா விட்டமின்கள் சோ விட்டமின்கள் நம்ம வந்து மீன்கள் என்னென்ன விட்டமின்கள் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி விட்டமின் ஏ டி கே இ அப்போ விட்டமின் பி நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து படிச்சிருக்கோம் இப்போ விட்டமின் பி நமக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நரம்பு இது வந்து நமக்கு வந்து நரம்பு திசுகள் செயல்பாட்டுக்கு நமக்கு உதவுது விட்டமின் ஏ வந்து நமக்கு பார்வை திறன் அதிகரிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்பவும் முக்கியம் விட்டமின் டி வந்து எதுக்கு நமக்கு தேவைன்னா கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அது அது அதனோட ஆஹ் வளர்ச்சித மாற்றத்துல இது வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது விட்டமின் கே வந்து நமக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு ரத்த ஒரு எதிர்ப்பு காரணியா நமக்கு வந்து செயல்படுது விட்டமின் வைட்டமின் இ இ வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து அதாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம இதை எலும்புகளை டைம் வந்து நம்ம சிறிய மீன்கள் வந்து இப்போ நெத்திலி மீன் வந்து சால மீன்லாம் நம்ம வந்து முள் வந்து சித்தா இருக்கும் நம்ம வந்து அப்ப அதை வந்து மீன் முள்ளோட கூட நம்ம அதை சாப் மீனோட முள்ளும் சேர்த்து சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து அந்த கால்சியத்தும் வந்து நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இது வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆஸ்டியோபோரசிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நோய் அபாயத்தை குறைக்குது இது இந் மேற்சொனது இல்லாம முதலாவது மத்த ஆஹ் வேற என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா செலினியம் அயோடின் துத்தநாகம் ஆஹ் இதெல்லாம் கூட நமக்கு இந்த மீன்கள்ல நமக்கு அதிகமாக உள்ளது இது இந்த இதுல நமக்கு என்ன பாக்குறோம்னா மெய் இப்போ மெக்னீசியம் இந்த மெக்னீசியம் நமக்கு ஏன் இந்த தாதுப்புகள் இந்த மெக்னீசியம் நமக்கு ஏன் தேவைன்னா இது வந்து நமக்கு நரம்பு மற்றும் மசிலோட ஆஹ் பங்கனுக்கு அதாவது மசிலோட செயல்பாட்டுக்கு இது நமக்கு ரொம்பவும் மிகவும் அவசியம் இது வந்து நமக்கு வந்து ஆஹ் சுகர் பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாம் நமக்கு வந்து இதை வந்து சரியா ஒரு கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு இது உதவுது ஆஹ் கால்சியம் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொன்னது போல நமக்கு வந்து ஆஹ் எலும்புகள் மற்றும் ஆஹ் பருக்களோட ஆஹ் வளர்ச்சி மற்றும் உருவாக்கத்திற்கு இது உதவுது அயோடின் வந்து நமக்கு வந்து என்ன நமக்கு அயோடின் வந்து நாள என்ன நன்மைகள்னா இது நமக்கு வந்து அஹ் தைராய்டு சுரத்தி அதை வந்து நமக்கு வந்து சீரா சீரான ஒரு செயல்பாட்டு இருக்கு அதை வந்து அயோடின் முக்கியமா நமக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்புறம் அயன் அயன் நமக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து அது வந்து ரத்த செயல்கள்ல வந்து நல்லா உற்பத்தி இருக்கிறதுக்கு உதவுகிறது சிங்க் வந்து நமக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வளர்ச்சி மீன்ஸ் கரெக்டான ஒரு ஏஜுக்குள்ள வளர்ச்சி ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குது இப்பவுமே நம்ம வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஆஹ் இந்த சிங் விட்டோமின் அங்கன வந்து சிறப்பு எல்லாம் நம்ம வந்து ஆஹ் வந்து இதனால்தான் நம்ம வந்து பரிந்துரை செய்ய வருகிறது இது நம்ம இதுவரை நான் வந்து நம்ம முன்னாடி நான் வந்து சொல்றது போல இது இப்போ இது வந்து என்னென்ன மீன்ல நமக்கு வந்து இது சும்மா ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஐடியா எல்லாருக்கும் ஒரு இந்த மீன்ல சாப்பிட்டா நமக்கு என்னென்ன ப்ரோட்டீன் கிடைக்குதுங்கிறது இது பல ஆராய்ச்சிகள்னு போக முடியல நம்ம வந்து நம்ம வந்து பொதுவா எல்லா மீனுமே நம்ம சாப்பிடலாம் ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம இப்போ வந்து கொழுப்பா மீனங்கள் நம்ம எடுக்கணும்னா நம்ம வந்து எனக்கு வந்து இபிஐ டிஹெச்ஏ வந்து ரொம்ப நமக்கு எந்தெந்த மீன்களும் கிடைக்குன்னா அதுக்கு செலக்டிவா உள்ள மீன்கள் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு ஏஜுக்கும் தேவையான நமக்கு எவ்வளவு வந்து குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஏஜ்ல உள்ளவங்களும் எவ்வளவு ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் எவ்வளவு விட்டமின் எடுக்கணும்னு இது ஜென்ரலா சொல்லிருக்காங்க சோ நம்ம இதுவரை நம்ம பார்த்ததுல வந்து எல்லா சத்துக்களும் இந்த மீன்ல வந்து நம்ம இருக்குது மெயினா நமக்கு வந்து என்னென்ன மீன்கள் நம்ம வந்து சாப் சாப்பிடலாம் என்ன செல்லவங்களுக்கு இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து நிறைய இப்போ உள்ள இளைய தலைமுறை மாணவர்களுக்கு என்னென்ன மீன் பேருன்னு நமக்கு தெரியாது ஆஹ் இதுல நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பா என்னென்ன மீன் அந்த பேருல சீபாஸ் 
இதான அதனோட ஒரு குறிப்பிட்ட மீன்கள் உங்களோட கவனத்திற்காண்டு நான் இதுல எழுதியிருக்கேன் வாவல் மீன் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாவல் மீன் ஐலை மீன் ஆஹ் அப்புறம் சூர மீன் ஆஹ் மீன் கோபியான்னு சொல்லுவோம் சங்கரா மீன் அது அது ஒரு மீன் இருக்கு கிழங்கான் மீன் நெத்திலி இதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா வந்து நம்மளுடைய சந்தைகள்ல கிடைக்கக்கூடிய மீன் ஆஹ் அது இல்லாம மீன்கள் இல்லாம கனவா கனவா வரட்டி நம்ம வந்து நம்ம வந்து முதல்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்க தாதுப்புகளை பத்தி சொல்லும் போது சிங்கு அஹ் இதெல்லாம் சொன்னோம் அப்போ இந்த தாது இந்த கனவாயில எல்லாம் வந்து ஆஹ் தாது சிங்கு அதிகமா இருக்குது சோ நம்ம இந்த மீன்கள்லாம் நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் சொல்லுமா மேடம் பேசி முடிச்சிருப்போட உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்கலாம் சரிங்களா இடையில இடையில சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா மேடத்துக்கு என்ன சொல்றதுங்கிறது தடுமாற்றம் வரும்ல இப்ப நம்ம இதுவரையும் மீன்களோட ஊட்டச்சத்துகள் அதனுடைய நம்ம அதை சாப்பிட்டாலும் நமக்கு ஆரோக்கியத்தின் நன்மைகளை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப நம்ம எவ்வளவு மீன் நம்ம வந்து ஆஹ் சாப்பிடணும் ஆஹ் அப்படின்னு நமக்கு எவ்வளவு இது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உலக அளவில நம்ம வந்து கரண்டா நம்ம வந்து இப்போ நிலையில நம்ம வந்து ஆஹ் இருபது புள்ளி மூணு கேஜி பேர் இயர் அதாவது ஒரு வருஷம் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஆஹ் இவ்வளவு இருபது கிலோ மூணு இது புள்ளி மூணுலதான் இருக்கும் உலக அளவில் இந்தியாவில நம்மளோட நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறு டு எட்டு கிலோ தான் பேர் இயருக்கு இருக்கு சோ நம்ம வந்து பிரதான் மந்திரி திட்டத்துல வந்து இதனோட முக்கிய நோக்கம் என்னன்னா நம்ம வந்து மீன் அதிகமா சாப்பிட்டு அதாவது நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பன்னெண்டு கிலோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம பன்னெண்டு கிலோ ஒரு ஆள் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டு மீன் கம்சன் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி அதாவது மால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆஹ் வந்து எடை குறைவு இந்த உள்ள பிரச்சனைகள் இல்லாத இந்தியாவே நம்ம வந்து அஹ் உருவாக்கலாம் ஆஹ் இதுல வந்து உருவாக்குறதுல இந்த மீன் வந்து முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது இதுல நான் வந்து சொல்றேன் நம்ம வந்து சிலவங்க கேட்பாங்க என்ன நமக்கு வந்து ஒரு வயசுலாம் ஒரு ஆன்ஸ் வந்து ஈவன் ஒரு ஒரு வயசுல இருந்து பிள்ளைங்களுக்கே நம்ம வந்து மீன் வந்து நம்ம கொடுத்து பழக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து மீன் வந்து டெய்லி சாப்பிடணும் ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது நம்ம வந்து நம்ம மீன் சாப்பிட்டா நம்ம இதுவரை நம்ம வந்து இப்போ பேசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் அதனோட ஆரோக்கிய நன்மைகள் எல்லாம் முழுமையாக நம்ம வந்து பெறலாம் இப்ப நம்ம வந்து இவ்வளவு வந்து இவ்வளவு தூரம் நம்ம பேசிட்டோம் மீன்ல உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் நம்ம வந்து அதோட ஆரோக்கியம் நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடலாம்னு தெரிஞ்சுட்டேன் ஆனா இருந்து இவ்வளவு தெரிஞ்சும் நமக்கு வந்து ஏன் நம்ம மீனை சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் நிறைய பேர் வந்து மீனே சாப்பிடறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து சில இடத்துல என்னன்னா வந்து உற்பத்தி இருக்காது ஏன்னா நிறைய மீன் ஏன்னா சில இடத்துல கடலூர் மாவட்டம் இல்லாம மத்த வந்து நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டு நமக்கு வந்து உற்பத்தி வந்து குறைவா இருக்கும் அதனால வந்து மீன் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்க கிடைக்கிறது இல்ல அண்ட் ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிலவங்களுக்கு அந்த மீன் வாசனையும் நமக்கு பிடிக்காது ஐயோ மீனை கண்டாலே ஒரு ஸ்மெல் வருது நம்ம அது எப்ப எப்படி சாப்பிடறா சிலவங்களுக்கு அது என்ன வந்து நம்ம ஏன்னா இது வந்து அஹ் பிராக்டிஸ் என்ன வந்துட்டுன்னா நமக்கு வந்து அஹ் மார்க்கெட்ல வந்து அஹ் மீன்ல உள்ளத மீன்ல உள்ள நிலைமை பார்த்தாலே சிலவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐயோ இந்த இடத்துல போய் மீன் வாங்கிட்டு நம்ம எப்படி சாப்பிடுறது ஆனா இப்போ நம்ம வந்து குறைய நமக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீமும் வந்துட்டு வந்துட்டு லோக்கல்ல உள்ள மீன் சந்தைகளை எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதை குறிச்சியும் ஆலோசிச்சுட்டு வராங்க அது அப்புறம் வேற என்ன இருந்து யோசிங்கன்னா ஆஹ் வந்து சிலவங்களுக்கு இன்னும் நமக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஓ இது ஐஸ் போட்ட மீன் நம்ம இது சாப்பிட்டா நமக்கு நல்லதா இல்லைன்னா அதுல எல்லா ஊட்டச்சத்துக்கும் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஆனா ஐஸ் வந்து நமக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு நமக்கு ஒரு பதப்படுத்துதான் தவிர அதனால நமக்கு வந்து அதுல ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து ஆஹ் குறைபாடுக்கு அதை நம்ம ஒரு காரணமா சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து அதுல அத நம்ம வந்து இன்னும் அடுத்த பிரசன்டர் உங்களுக்கு இதை பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப நம்ம அது விரிவான விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஆஹ் இத்துடன் எனது உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் சோ நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் இத்தனை நன்மைகள் கொண்ட மீனை ஆஹ் அனைவரும் வந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ அதாவது மத்திய மீன் வள தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் சார்பில் நன்றி கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சோ இப்ப கேளுங்க ஏதோ சந்தேகம் இருக்குதான்னு டவுட்ஸ் இருந்தா ஆஹ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம அடுத்த டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்க எதனா கேட்கணும்னா இப்ப கேளுங்க இடையில இடையில கேட்கும் போது எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட அவங்களுக்கு கொடுத்த பணி முடிவடையாது இல்லைங்களா கேளுங்க ஒருத்தர் ஒருத்
சொல்லுமா அங்கிள் சார் ஊலிமின் ஊலிமின் ஹெல்தா சார் எதுமா ஊலிமின் ஊலிமீன் ஹெல்த்தியான மீன் தான்மா எல்லா மீனுமே வந்து நல்ல மீன் தான் என்னன்னா ஒரு சுகாதாரமான முறையில அதாவது ஹைஜினிக்கா அதை வந்து ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப அவசியம் சரிங்களா மத்தபடி எந்த மீன் சாப்பிட்டாலும் நல்லதுதான் இந்த மீன் தான் சாப்பிடணும் அதுல நிறைய காசு இருக்கிற மீன் தான் சாப்பிடணும் சியர் ஃபிஷ் தான் சாப்பிடணும் அப்படியெல்லாம் இல்ல எந்த மீன் சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுதான் என்னன்னா நமக்கு மீன்ல இருந்து நிறைய புரதம் கிடைக்கும் ஹார்லிக்ஸ் எல்லாம் குடிக்கிறீங்க இல்லைங்களா சில பேர் ஹார்லிக்ஸ் எல்லாம் குடிப்பாங்க இருக்கு டிஹெச்சி இருக்கு இதை குடிச்சா மூளை வளர்ச்சி வரும் அப்படின்லாம் சொல்லி குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அது அது அதுல இருக்கிற எல்லா பண்புகளுமே நமக்கு மீனுலயுமே இருக்கு சோ ஹார்லிக்ஸ் குடிங்க ஆனா அதே நேரத்துல மீன் மாதிரி இருக்கிற இயற்கையா கிடைக்கிற இதையும் சாப்பிட்டு பழகணும் சோ வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு முறை மூணு முறை அம்மா அப்பா வெளில போகும்போது மீன் வாங்கிட்டு வாங்க மீன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க கோழிகறியே சாப்பிடணும் அப்படின்னு ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க சோ மீனும் நிறைய சேர்த்துக்குங்க சரிங்களா சொல்லுப்பா உனக்கு தேவையான எல்லா சத்தும் அதுல கிடைக்கும் ஒரே ஒரு சாப்பாட்டுல இருந்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு உள்ள எல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது அதனால அதனாலதான் வேற வேற வகையான குழம்பு அதுல பருப்பு சாதம் ரசம் அந்த மாதிரி நிறைய சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா ஏன் ஒரே ஒரு இதை சாப்பிடாம நிறைய நம்ம தட்டுல நிறைய எஸ்பெஷலி நம்ம சாப்பிடும் போது பொரியல் இதெல்லாம் வச்சுட்டு சாப்பிடறோம்ல ஏன் ஏன்னா நமக்கு தேவையான எல்லா விட்டமின் புரதம் கொழுப்பு தாது உப்புகள் எல்லாம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி சாப்பிட்றோம் ஸோ ஊழி மீனுன்னு இல்லை எல்லா மீன்லையுமே இந்த சத்துக்கள்லாம் இருக்கு சாப்பிடுங்க சரிங்களா குழந்தைங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ கூட கவனிக்கிற பெற்றோர்களுக்கு புரியணுங்கிறதா இல்ல ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இப்ப குழந்தைட்ட போய் நம்ம புரதம் இபிஏ டிஹெச்ஏன்னு சொல்றது ஒருவேளை அவங்களுக்கு புரியாம போகலாம் மேபி இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே பேசிக்கா எல்லாரும் படிச்சவங்க பேரண்ட்ஸ் கேளுங்க குழந்தைங்க கேக்குறாங்களோ இல்லைங்களோ பேரண்ட்ஸ் கவனிங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த மீனை பத்தி அப்படிங்கிறத பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் பிளீஸ் கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் பே பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நம்ம கடைசியா திரும்பவும் பேசுவோம் அடுத்து திரு சதீஷ்குமார் அவர்கள் எப்படி இந்த மீன் சாப்பிட்றத வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம் எப்படி இன்னும் நிறைய குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்கலாம் இல்ல பெரியவங்களை சாப்பிட வைக்கலாம் அதுல இருக்கிற பிரச்சனை டிஏஎஃப்டி மத்திய மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அதுக்கு என்ன மாதிரியான தலையீடுகள் உத்திகளை வந்து கையாளுது அப்படிங்கிறத பத்தி திரு சதீஷ்குமார் அவர்கள் நம்ம நம்ம கூட கொஞ்ச நேரம் பேசுவார் சதீஷ் பிளீஸ் நம்ம திரும்ப பேசுவோமா இந்த உரை முடியற நம்ம திரும்ப பேசுவோம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் கூடிய இயக்குனர் ஐசிஆர் சி எஃப் டி மீன் பதன துறை தலைவர் டாக்டர் பிந்து பிஎம்இல் இன்சார்ஜ் டாக்டர் சங்கர் அண்ட் அன்புக்குரிய ஸ்கூல்ஸ் பிரின்சிபல் டீச்சர்ஸ் மாணவ மணிகள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் உணவே மருந்து என்பது போல நம்மளோட சற்று முன்னாள் உரையாற்றிய டாக்டர் ஜெயக்குமாரி அவர்கள் மீன்ல என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கு அதுல என்னென்ன பயன்கள் இருக்கு பேசுவாங்க டாக்டர் ஜெயக்குமாரி அவங்க வந்து என்ன என்ன ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் 
சரியா <laughs> 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 சரி இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேச போற தலைப்பு என்னன்னா மீன் நுகர்வினை ஊக்குவித்தல் மீன் நுகர்வுனா யாருக்கும் வந்து குழப்பம் வேணா மீன் நுகர்வுனா மீன் எப்படி சாப்பிடுறது சாப்பிடுறது மீன் சாப்பிடுறதா ஊக்குவிக்கிறது அதுக்கு என்னென்ன யுத்திகள் இருக்கு அதுல சிஎஃப்டியோட பங்கு என்ன இதை பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் பொதுவா நம்ம வந்து மீன் மார்க்கெட் யார் யாரெல்லாம் மீன் மார்க்கெட் போயிருக்கீங்க மீன் என்னென்ன மீன் கிடைக்குதுன்னு பாத்துக்கீங்களா அந்த மீன்ல நீங்க பொதுவா நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய சரி 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 இப்ப மீன் சந்தையில நமக்கு வந்து மீன் மார்க்கெட்ல நமக்கு என்னென்ன மீன் பொதுவா கிடைக்கும்னா ஒண்ணு நமக்கு வந்து ஐஸ் வச்ச மீனா கிடைக்கும் நமக்கு வந்து சில வகையான ஆஹ் சில வகையான நண்டு இல்ல மீன்கள் ஆஹ் சிங்கி இறால் போன்ற மீன்கள் எல்லாம் சில மீன்கள் வந்து உயிரோட கிடைக்கும் மத்த மீன்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து தம்பி கடைசியா பேசலாமா நம்ம மீன் மார்க்கெட்ல நம்ம சில மீன்கள் வந்து உயிரோடவும் கிடைக்கும் சில மீன்கள் வந்து ஐஸ் வச்சும் கிடைக்கும் சோ இதையும் தாண்டி நமக்கு என்னென்ன மீன்கள் இருக்கு பல வகையான மீன்கள் வந்து நிறைய மால்கள்ல வந்து நிறைய மீன்கள் பல வகையான வகைகள்ல கிடைக்குது அது என்னென்ன வகைன்னா மீன் துண்டுகளாகவோ அதாவது நீட்டு வாக்குல வெட்டின மீன்களாகவோ இல்ல சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டின மீன்களாகவோ இல்ல வந்து நமக்கு வந்து மீனை வந்து இறால் மீன்கள் வந்து முழுதுவமா உரிச்சு நமக்கு வந்து உடனடியாக சதீஷ் பிளீஸ் அன்மியூட் சதீஷ் ஆ அன்மியூட் பண்ணிட்ட பண்ணிட்ட சார் சோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே மியூட் அன்மியூட் ஆகுது சொல்லலாம் சோ அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து frozen product அதாவது வந்து நமக்கு வந்து உரைய வைக்கப்பட்ட மீன்கள் இது வந்து நமக்கு வந்து பெருமாளு வந்து ஏற்றுமதிக்காக இது மாதிரி மீன்கள் செய்றாங்க இது இல்லாம நமக்கு வந்து பெரிய பெரிய மால்கள்ல வந்து உரைய வைக்கப்பட்ட மீன்கள் அதாவது உரைய வைக்கப்பட்ட மீன்கள்னா மைனஸ் தேர்ட்டில இருந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரியில வந்து நமக்கு வந்து மீனை வந்து அஹ் கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வந்து அஹ் உரை வைக்கப்படுகிறது நமக்கு எப்படி ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து மேல வந்து ஒரு ஃப்ரீசர்னு சொல்லி ஒண்ணு வச்சிருப்போம் பாத்தீங்களா அந்த ஃப்ரீசர்ல நமக்கு வந்து மைனஸ் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் வரும் ஆனா இந்த வந்து அஹ் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி சீ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு வந்து தொழிற்சாலைகள்ல மைனஸ் நாற்பது வரைக்கும் வந்து மீனை வந்து உள்ள வச்சு மைனஸ் நாற்பது வரைக்கும் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் கொண்டு போய் அதை வந்து உரைய வைப்பாங்க இந்த உரைய வைத்த மீன் வந்து ஏன் இது மாதிரி பண்றாங்கன்னா ரொம்ப நாட்களுக்கு இந்த மீன் வந்து கெடாமல இருக்கும் அதுக்கடுத்தாக நம்ம பார்க்க போற மீன் வந்து பேட்டர் அண்ட் பிரெட்டட் ப்ராடக்ட் இந்த பேட்டர் பிரெட் பிரெட்டட் ப்ராடக்ட் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு மீனை வந்து ஒரு மீன் குச்சி அதாவது ஃபிஷ் ஃபிங்கர் வடிவிலோ இல்ல ஃபிஷ் கட்லெட் மாதிரியோ இல்ல ஃபிஷ் பால் மாதிரியோ செய்துட்டு அத வந்து ஒரு அஹ் பேட்டர் அதாவது பேட்டர்னு எப்படி தயாரிப்பாங்கன்னா ஒரு மீனோட வந்து வெள்ளை கருவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இல்லைன்னா வந்து கடலை மாவு இல்லைன்னா ஒரு மைதா மாவு சேர்ந்து ஒரு லிக்விட் மாதிரி வந்து அதுல வந்து ஒரு டிப் பண்ணி அதுக்கடுத்ததாக நமக்கு வந்து ஒரு காய்ந்த பிரெட் ரொட்டி அதாவது ரொட்டி துகள்கள் மேல உருட்டி இந்த பேட்டர் பிரெட் ப்ராடக்ட் வந்து செய்வாங்க இது அதுக்கடுத்தா நமக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் செய்து எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையான நமக்கு வந்து எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்து நமக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு இது வந்து கொடுக்கலாம் இந்த வகையான ஒரு பேட்டர் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப விருப்பமான உணவு அதுக்கடுத்து ஸ்பெஷாலிட்டி ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து மீன் அதாவது இறால்கள் மூலியமா தயாரிக்கிற மீன்கள் இதுல வந்து எப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு பட்டர்ஃபிளை வடிவிலோ இல்ல வந்து ஒரு நீட்டமாக நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரச்சு சொல்லுவோம் நீட்டமாக செய்து இது மாதிரி செய்யலாம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கபாப்னு சொல்லி இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டல்லையும் கபாப்னு சொல்லி வெளியே வந்து வந்து பெரிய ஒரு ஆட்டின மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு இத வந்து நெருப்புல வந்து வாட்டி எடுப்பாங்க சோ அது மாதிரியும் கூட நமக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பிடித்தமான உணவு மாதிரி வந்து குச்சிகளை சொல்லி இது மாதிரி செய்து நமக்கு வந்து கொடுக்கலாம் சோ இது மாதிரி ப்ராடக்ட் நமக்கு சந்தைகள்ல கிடைக்குது அடுத்ததாக இந்த சுருமி பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் சொல்லுவோம் சுருமினா அது உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணு இல்ல மீன்ல இருந்த முட்கள் செதில் எல்லாமே நீக்கப்பட்டு வெறும் சதை மட்டுமே எடுத்து அத திரும்ப திரும்ப அதை வந்து கழுவப்பட்டு அதனோட சில ப்ரெசர்வேட் எல்லாம் செய்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஒரு பிளாக் மாதிரி நம்ம செய்து வச்சிருப்போம் அது என்னன்னைக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த அந்த மீன் சதை பற்றுகளை எடுத்து ஒரு கிராபு வந்து கிராபோட நமக்கு வந்து நண்டோட கால்கள் வடிவிலோ இல்ல வந்து மீனோட 
அஹ் இறால்கள் வடிவிலோ இல்லது சிங்கி இறால்கள் வடிவிலோ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மோல்டு செய்ய பண்ணும் அது மோல்டுன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து அஹ் ஸ்கூல்ல நம்ம கடைகள்ல கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோல்டு பண்றதுக்காக வந்து அஹ் அதாவது பிளவர் வடிவிலோ இல்ல ஆப்பிள் வடிவிலோ ஒரு சின்ன சின்ன ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு மோல்டு நமக்கு வந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த மீன் மீனோட மீட்டை மட்டுமே மீன்ஸ் மீட்னு சொல்லுவோம் அந்த மீனோட சதை மட்டுமே வச்சு நமக்கு பிடித்தமான வடிவில் செய்து நாம வந்து இது மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட் வந்து மக்க சந்தைகள்ல கிடைக்குது ஸோ இது இந்த மாதிரி மீ சுருமி பேஸ்டு ப்ராடக்ட் எங்கே அதிகமாக கிடைக்குதுன்னா நமக்கு வந்து அதாவது தெற்காசிய நாடுகள் தெற்காசிய நாடுகளான நம்ம மலேசியா சிங்கப்பூர் ஜப்பான் சைனா போன்ற நாடுகளில் இது மாதிரி வந்து சுர்மி பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப பிரபலமான இது ஒரு உணவு அது அதுக்கடுத்து நமக்காக வந்து நம்ம உள்நாட்டு நம்ம பாரம்பரிய மீனவ பொருட்களான ட்ரை அதாவது கருவாட்டு மீன் கருவாடு அதாவது நமக்கு நமக்கு பிடி நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சது நமக்கு மாசி கருவாடு அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஃபிஷ் சைலேஜ் ஃபிஷ் பிக்கில் அதாவது மீன் ஊறுகாய் மீன் கருவாடு போன பல பலவே பல்வேறு பொருட்கள் வந்து நமக்கு வந்து மார்க்கெட்ல இதை தற்போதைய கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்ததாக நமக்கு வந்து இந்த சிஎஃப்டி ஐசிஆர் சிஎஃப்டி மத்திய மீன் ப மீன்பதன தொழில்நுட்பத்துறை கழகத்தின் மூலியமாக நமக்கு பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் ஈடுபட்டு பல்வேறு கால ஆய்வுகள் ஈடுபட்டு இந்த மீன் நுகர்வு அதை மீன் சாப்பிடுறது எப்படி வந்து ஊக்குவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ கடந்த அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக வந்து நம்ம ஐசிஆர் சிஎஃப்டி பல பல்வேறுபட்ட ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு பல வகையான மீன்களோட ஊட்டச்சத்துக்கள் குறித்த பல்வேறு வகையான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து இந்த ஆராய்ச்சிகள் குறித்து பல்வேறு விதமான சிறு புத்தகங்களாகவோ சில துண்டு பிரச்சாரங்களாகவோ வெளியிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் பல ரேடியோ சேனல்கள் ரேடியோ மூலியமாகவும் வீடியோ சேனல்ஸ் மூலியமாகவும் நமக்கு வந்து பல்வேறு இந்திய மொழிகளில் வந்து நம்ம ஃபிஷில் என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குதுங்க குறித்த விழிப்புணர்வை பற்றி தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் நம்ம இந்த ஊட்டச்சத்து குறித்த ஆராய்ச்சிகள் இதழ் வந்து பல்வேறு சர்வதேச இதழ்களில் வந்து வெளியிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து நம்ம பப்ளிக்காக நம்ம வந்து மக்கள் அனைவரும் நமக்கு வந்து எடுத்து படித்து பார்த்து நம்மளுடைய நமக்கு பயன்பெறலாம் ஸோ இந்த ஆராய்ச்சியில் நாங்கள் குறிப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா நாங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சில ஆராய்ச்சிகளை வந்து நமக்கு வந்து மேகாலயா மாநிலத்தில் இருக்க ஒரு ஜெயிண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தில் சுகாதார அங்கே இருக்க மேகாலயா சுகாதாரத்துறையோட இணைஞ்சி ஒரு சிறிய ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டோம் அதில் வந்து நாங்கள் என்ன தேர்ந்தெடுத்தோம்னா பொதுவாக வந்து இளம் பெண்கள் அதாவது வந்து ஒன்பதுலேருந்து பதினொன்று வயதுக்குரிய இளம் பெண்களுக்கு வந்து இரத்த சுகை போன்ற நோய்கள் அதிக அடிக்கடி இருக்கிறதுனாலையும் ஹியூமோக்ளோபின் அளவு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனாலையும் அது மாதிரி பட்ட இளம் பெண்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து நிறைந்த ஃபிஷ் சூப் அதாவது வந்து மீன் சூப் வந்து கொடுத்தோம் ஒரு மாதத்துக்கு கொடுத்த கொடுத்த பிறகு எங்களுக்கு என்ன வந்து ஒரு ரிசல்ட் அதனால என்ன விளைவு எங்களுக்கு க இது ப கிடைச்சது அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து நமக்கு ஒரு மாதம் கண்டினியூஸாக கொடுத்ததில் ஹியூமோக்ளோபின் வந்து குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து ஹியூமோக்ளோபின் அளவு வந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரிச்சிருக்குங்கிற எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிசல்ட்டாக கிடைச்சது இதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரிசாவும் இது மாதிரி ஆய்வுகள் மேற்கொண்டோம் அங்கே வந்து என்னென்னா இரும்பு சத்து இரும்பு சத்து அதிகம் சேர்க்கப்பட்ட மீன் கட்லெட்டுகள் மீன் வடகம் அதே மாதிரி மீன் பொடி மீன் பொடினா மீனை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணி பவுடராக செய்து காய்ந்து அது வந்து காய வச்சு அது கொடுப்போம் அந்த மீன் பொடியும் செய்து இது மாதிரி மக்களுக்கு வந்து கொடுத்தோம் இது வந்து மீனவ பெண்களுக்கு நமக்கு வந்து பயிற்சியாகவும் கொடுக்குறோம் பயிற்சியாகவும் கொடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கடுத்ததாக வந்து ஐசிஆர் சிஎஃப்டி வந்து வேர்ல்டு ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மலேசியாவை தலைமையிடமாக கொண்ட ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோடு இணைந்து பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது அதில் வந்து சில குறிக்கோள்களை முன்வைத்து இந்த ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது இதில் வந்து நாங்கள் முதல் குறிக்கோள் என்னென்னா கிராமப்புற மக்களுக்கு அந்த மீன் நுகர்வு மீன் அதிகமாக சாப்பிடுவது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கடுத்ததாக கர்ப்ப கர்ப்பிணி பெண்கள் பாலூட்டும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு மீன் ம மீன் உணவுப் பொருட்களை அதிகமாக சாப்பிட்றத எப்படி வந்து ஊக்குவிக்கிறது அதுக்கடுத்து புதிய வகையான உணவுப் பொருட்களை தயாரித்தல் அதை குறித்த விவரங்களை சேகரித்துக்கு ஆராய்ச்சி வந்து மேற்கொண்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி மூலியமாக நாங்கள் என்னென்ன ப ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னா ஃபிஷ் சூப் பவுடர் அதாவது ஃபிஷ் சூப் பவுடர் அதுக்கடுத்து ஃபிஷ் பேஸ்ட் ஸ்நாக்ஸ் அதாவது குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான
ஃபிஷ்ஷில் உடைய புரதம் சேர்க்கப்பட்டு நம்ம ஒரு மல்டி நியூட்ரியன்டான ஒரு பவுடரை வந்து கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து மீன் எண்ணெயிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு டேப்லெட் சால்ஸ் டேப்லெட் வந்து அதில் வந்து அதிகமாக இபிஏ டிஹெச்ஏ வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஃபிஷ் ஆயில் கேப்சூல்ஸும் வந்து மக்களுக்கு கொடுத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா நமக்கு வந்து ஐசிஆர் சிஎஃப்டியில் என்னென்ன மீன் சார்ந்த உணவுப் பொருட்கள் இது வரைக்கும் நம்ம தயாரிச்சிருக்கோம் அது வந்து மக்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து எடுத்து மக்களுக்கு ட்ரைனிங் மூலியமா கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ நீங்க பாக்குறது என்னன்னா மீன் கறி அதாவது மீன் ஃபிஷ் கறின்னு சொல்ற மீன் கறி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரிட்டாட்டபிள் பவுச் அதாவது நமக்கு வந்து பாக்கெட்டுகள் அடைத்து ரொம்ப நாள் கெடாம பாதுகாத்து வைக்கிறதாக மீன் கறியும் தயாரித்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து கேண்ட் ஃபிஷ் ப்ராடக்ட் அதாவது கலன்கள்ல வந்து மீன் வந்து அடைச்சு அதை வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்ல நமக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கெடாம பாதுகாத்து வைக்கிறது வந்து ஃபிஷ் கேண்ட் ப்ராடக்ட் இது மாதிரி வகையான ப்ராடக்ட் தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான நூடுல்ஸ் அதாவது மீன் புரதம் சேர்க்கப்பட்ட ஃபிஷ் நூடுல்ஸும் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தயாரிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்ததான புரோட்டீன் ஃபிஷ் புரோட்டீன் ஃபோர்டிஃபைடு வேஃபர் வேஃபர்னா உங்களுக்கு வந்து வடகம் நம்ம சாப்பிட்ற அப்பளம் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்பளம் வேற ஸ்டார் மாதிரி கொண்ட வடகம் அது மாதிரி வடகத்திலயும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஷ் புரோட்டீனை வந்து சேர்த்து மக்களுக்கு வந்து புரோட்டீன் என்ரிச்சு ஒரு வேஃபரா வந்து கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து சட்னி போட நம்ம வந்து இட்லி தோசையில தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபிஷ் சட்னி பவுடரும் நமக்கு வந்து உடனடியாக சாப்பிடக்கூடிய சட்னி பவுடரும் நமக்கு தயாரிச்சு கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப விருப்பமான பிஸ்கெட்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் வந்து மீனோட எலும்புகள் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்ட கால்சியம் வந்து ஆட் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கால்சியம் சத்து அதிகமா கிடைக்கும் வகையில மீன் மீன் கால்சியம் வந்து சேர்க்கப்பட்ட பிஸ்கெட்ஸும் இது மாதிரி வந்து தயாரித்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்ததாக வந்து வேலை ஆர்டர் அதாவது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் கட்லெட் ஃபிஷ் நேகட் அப்புறம் ஃபிஷ் பர்கர் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் குரே நமக்கு வந்து குர்குரே எப்படி நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபிஷ் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து அதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஃபிஷ் குரேவாகவும் கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து ஃபிஷ் இட்லி ஃபிஷ் சாசேஜ் இது மாதிரி பல வகையான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட அதிகமாக புரோட்டீன் சத்து நிறைந்த பொருட்களாக புரத சத்து நிறைந்த பொருட்களாக நிறைய மதிப்பு கூட்ட பொருட்களை வந்து சிஎஃப்டியில் வந்து தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மதிப்பு கூட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து பல்வேறு மருத்துவ குணநலன்கள் சார்ந்த பொருட்களும் நான் வந்து சிஎஃப்டியில் தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அது வந்து அதில் வந்து ஹைட்ராக்சி ஆப்பட்டைட் ஸ்குவாலின் கால்சியம் டேப்லெட்ஸும் வந்து தயாரிக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து கைட்டின் வந்து கைட்டோனுங்கிற ஒரு ப்ராடக்டும் தயாரிக்கிறோம் ஸோ இதை இந்த நான்கு படத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மருத்துவ குண குணநலன்கள் சார்ந்த பொருட்களும் தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் மீன் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கோம் மீனில் வந்து பல வகையான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கு நிறைய ந நன்மைகள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதை தாண்டி நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மீன் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போகக்கூடிய ஒரு பொருள் அதை வந்து கரெக்டான ஒரு பேக்கேஜ் பேக்கெட்டில் வந்து அடைச்சி கரெக்டான இதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் செஞ்சோம்னா தான் வீட்டில் வந்து நமக்கு ரொம்ப நாள் கெடாமல் வந்து மீனை வந்து பாதுகாக்க முடியும் ஸோ அது குறித்த மீன் வந்து எந்தெந்த ஒவ்வொரு மீன்களுக்கும் ஒவ்வொரு சிரமாக ஒவ்வொரு சிறப்பான ஒரு பேக்கேஜிங் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்குரிய அந்த பேக்கேஜிங்கான ஒரு ஆராய்ச்சியும் வந்து ஐசிஆர் சிஎஃப்டியில் வந்து மேற்கொண்டுட்டு வரோம் ஸோ அந்த ஆராய்ச்சியில் முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறது வந்து மேலே வந்து ஒரு ட்ரே மேலே வந்து ட்ரே மேலே ஒரு ஃபிலிம் அது புதிய வகையான ஒரு ஃபிலிம் வந்து நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன க இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நமக்கு வந்து மீன் அதை பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து மீன் வந்து கெட்டு போயிருக்கா இல்லையாங்கிறது அது எவ்வளோ தூரம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து இந்த இந்த அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபுட் பேக்கேஜிங் மூலியமா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததாக இன்னும் இது இதே மாதிரி நம்ம பல வகையான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு இருக்கோம் இது மாதிரி பல வகையான பேக்கேஜ்களை நாங்கள் வந்து செய்து அதுக்கான ஆராய்ச்சிகளும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் நம்ம வந்து பார்க்கறது முதல்ல வந்து வேக்யூம் பேக்கேஜிங் அதாவது வெற்றிட முழுமையாக வந்து காற்று எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு வெற்றிடத்திலே பேக் பண்ணுற மாதிரி உள்ள வந்து பேக்கேஜிங்குள்ள அந்த பேக்கெட்டுக்குள்ள எந்த காற்றுமே எதுவுமே இருக்காது உள்ள ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆக்சிஜனாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து மாடிஃபைடு அட்மாஸ்பிரிக் பேக்கேஜிங் அதாவது உள்ள இருக்க பேக்கெட்டுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜனையும்
ஸோ இது மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் மட்டும் ஈடுபடாமல் இந்த ஆராய்ச்சிகள் முடிவில் நாங்கள் கண்டுபிடித்த பொருட்கள் அதே மாதிரி என்னென்ன மதிப்புக்கூட்ட பொருட்களை வந்து செய்தோமோ அந்த தயாரித்தோமோ அந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து மக்களுக்கும் நமக்கு பயன்படுகிற வகையில் நமக்கு பல்வேறு வகையான பயிற்சி முகாம்கள் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு முகாம் மூலயமா மக்களுக்கு இந்த பொருட்களை எவ்வாறு செய்கிறது என்பது குறித்த ட்ரைனிங்கும் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அதாவது பயிற்சி வகுப்புகளும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது சார்ந்த அது என்னென்ன பேக்கேஜிங்கும் அது இந்த பேக்கெட்டுகள் அடைச்சு எப்படி வந்து தரமாக அதை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து பாதுகாத்து வைக்கிறது அது குறித்த பயிற்சி வகுப்புகளும் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு முகாம்களும் நாங்கள் வந்து செய்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ மீன் எப்படி வந்து மீன் கருவாடு எப்படி வந்து தரமான முறையில் தயாரிக்கிறது அதில் என்னென்ன வழிமுறைகளை பின்பற்றணும் அதில் என்னென்ன வந்து ட்ரையர்ஸ் இருக்கு அதாவது ட்ரையர்னு சொன்னால் மீன் உலர்த்தி அதாவது இதில் எல்லாம் வந்து சூரிய சக்தி மூலமாக இயங்கக்கூடிய ட்ரையர்ஸ் வந்து அந்த ஐசிஆர் சிஎஃப்டியில் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது மூலியமாக நீங்கள் வந்து மக்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தரமான மீன் உலர் மீன் தயாரிக்கிறது குறித்த பயிற்சியும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு பேர் விழிப்புணர்வு முகாம் மூலியமாகவும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரையர்ஸ் வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கடைசியாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நமக்கு வந்து மீன் நுகர்வை எப்படி இதுக்கடுத்து நம்ம வந்து என்ன எந்த மான ஒரு திட்டத்தின் மூலயமா நம்ம வந்து மீன் நுகர்வு அதாவது மீன் அதிகமாக சாப்பிட்றத எப்படி வந்து நம்ம வந்து முன்னேற்றலாம் எப்படி வந்து அதிகப்படுத்தலாங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து முதல்ல வந்து நமக்கு வந்து அரசாங்கத்தோட ஆதரவு வந்து மிக மிக முக்கியம் ஸோ அவங்களோட ஆதரவோட நிறைய நம்ம விழிப்புணர்வு முகாம்களை இது இது போன்ற நமக்கு விழிப்புணர்வு முகாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் மக்களுக்கும் மீன் வந்து சாப்பிட்றத வந்து ஊக்குவிக்கலாம் இல்லை அதிகப்படுத்துவதற்கான செய்ய செயல்முறை விளக்கங்களை கொடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து இந்த பொது விநியோக திட்டம் நமக்கு ரேஷன் ஷாப்லேயும் வந்து நமக்கு மக்கள்ல இது இது மாதிரி வந்து வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டா வந்து நமக்கு வந்து கிராமப்புற மக்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில நமக்கு வந்து இந்த பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலம் நமக்கு வந்து மீனோட உணவுப் பொருட்களை அதாவது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை கிராமப்புறவங்களை கொண்டு செல்வதற்காக விநியோ பொது விநியோக திட்டத்துல நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து குழந்தைகளோட இதை வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மத்திய உணவு திட்டம் சத்து உணவு திட்டம் மத்திய உணவு திட்டம் இப்போ சப்போ தற்போதைக்கு சிற்றுண்டி மாலையில காலையிலையும் சிற்றுண்டி திட்டங்களும் வந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி வேலைகளில் கூட நமக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களான ஃபிஷ் கட்லெட் ஃபிஷ் பால் ஃபிங்கர் இது மாதிரி பொருட்களை வந்து குழந்தைகளுக்கு ஈஸியாக கொடுத்து அவங்களுக்கு விரும்பக்கூடிய பொருட்களை கொடுத்து நமக்கு வந்து மீன் உணவு சாப்பிடுவதை வந்து ஊக்குவிக்கலாம் அதுக்கடுத்ததாக மீ சுய உதவி குழுக்களுக்கு அணுகுவது மூலம் அவங்களுக்கு ச முறையான பயிற்சிகள் கொடுப்பது மூலம் ஒன்றும் நம்ம வந்து மீன் மீன் உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்கலாம் அதுக்கடுத்ததாக வந்து நமக்கு வந்து தொழில் முனைவர் அதாவது என்ட்ரப்பனர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொழில் முனைவர்கிட்ட அவங்களுக்கான வசதிகளை பெருக்க கொடுக்குதல் அவங்களுக்கான சப்சிடியை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறது மூலம் மீன் சம்மந்தமான உணவு தயாரித்தலில் வந்து இன்னும் நம்ம வந்து அதிகப்படியான தயாரிப்புகளை மேற்கொள்ளலாம் அதுக்கடுத்து நமக்கு வந்து நம்மளோட குளிர்பதன உட்கட்டமைப்பை வந்து மேற்படுத்தும் நமக்கு வந்து எந்த இன்னும் இந்தியா வந்து வள வளரும் நாடுகள் இருந்தாலும் இன்னும் நமக்கு வந்து நிறைய வந்து உட்கட்டமைப்புகள் தேவைப்படுது ஸோ அது மூலியமாகவும் நமக்கு வந்து குளிர்சாதன உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதன் மூலம் மீன்களை வந்து அதிக நாள் வந்து கெடாமலும் பாதுகாத்துக்கலாம் அதுக்கு இல்லாமல் நம்ம வந்து கடைசியாக நம்ம என்ன செய்யணுன்னா நமக்கு வந்து தேசிய ஊட்டச்சத்துக்கு கீழே வந்து இந்த மீன் உணவு வந்து கண்டிப்பாக மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் இந்த மீன் உணவு பற்றிய விழிப்புணர்வு முகாம்கள் மீன் உணவுப் பொருட்கள் குறித்த விவரங்களை வந்து தேசிய உணவு தட்ட திட்டத்தையும் நம்ம வந்து சேர்க்கலாம் ஸோ இதன் மூலியமாக நமக்கு வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ரத்த சோகையை வந்து அதே மாதிரி விட்டமின் குறைபாடு வந்து நம்ம வந்து நிவர்த்தி செய்யலாம் ஸோ குழந்தைகள் அனைவரும் குன்றா வளத்திற்கும் நலத்திற்கும் மீன்களை கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் வாரம் இருமுறையாவது சாப்பிடணும் என்று கூறிக்கொண்டு எனது உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சதீஷ் அவர்களே இப்ப குழந்தைங்க இல்ல டீச்சர்ஸ் இல்ல பேரண்ட்ஸ் யாருக்குன்னா எதனா கேட்கணும் அப்படின்னு டவுட்ஸ் என்ன இருந்துச்சுன்னா பிளீஸ் கேளுங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க அஞ்சாவது படிக்கிற டீச்சர்ஸ் யாருக்கும்
ஒருவேளை டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் இல்ல பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த ஃபிஷரி சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகள் பத்தி கேட்கணும்னாலும் நீங்க கேட்கலாம் மேபி ஹையர் செகண்டரியில இருந்து யாருனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருந்தா அது அடுத்து என்ன படிக்கலாம் எப்படி ஃபிஷரி ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி படிப்பு சம்பந்தப்பட்டது என்னென்ன இருக்கு இதை பத்தி கேட்கணும்னா கூட கேட்கலாம் இந்த தலைப்புகளை இந்த விழிப்புணர்வு முகாமை தாண்டி உங்களுக்கு வேற எதுவும் சந்தேகம் இருந்தா கூட கேளுங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது இடையில நிறைய பேசுறீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சு கேளுங்கன்னா யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களா இது என்ன நோய் எல்லாரும் டயர்ட் ஆயிட்டாங்க கத்தி கத்தி டயர்ட் ஆயிட்டாங்களா சோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கிறது ஆர் விஸ்வா கேளுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க ஆர் விஸ்வா எதுவும் கேட்க மாட்டேங்குது நீங்க பேசுறீங்களா இல்ல மியூட் ப்ராப்ளம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல எனக்கு சொல்லுங்க வளர்ச்சிக்கு தேவையான புரதம் விட்டமின்கள் தாது உப்புக்கள் அப்புறம் உடல் நலத்துக்கும் மூளை வளர்ச்சிக்கும் தேவையான கொழுப்புகள் இதெல்லாம் இருக்குதுமா ஓகேமா மத்தவங்க சொல்லும் போதும் கொஞ்சம் கவனிக்கணுமா நம்ம கேள்வி மட்டும் கேட்கறதுக்கு நிக்கிறது இல்லமா கேளுங்க பேசுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 <laughs>
بتحكي شويه ما சோ பேசுறது கேக்குதுங்களா எல்லாரும் மியூட்ல இருக்காங்க நினைக்கிறேன் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க கேளுங்க <laughs> 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 நாங்க பேசுறது கேக்குதா ஹலோ 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 கேக்குதுங்களா நீங்க பேசுறது கேக்குது கேக்குது பேசுங்க டவுட் யாரும் கேக்குறதுக்கு இது பண்றாங்க அப்புறம் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க கண்டிப்பா வரும் நீ சொல்லு சார் நீ எப்படி கேட்ப சொல்லு கடல் ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டா நல்லது யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்ல அப்படின்னா சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு சின்ன லைன் சொல்லி கொடுத்துலாங்களா சின்ன சின்ன பசங்களா திருச்சி ஆடும் பசங்களா 
சின்ன சின்ன பசங்களா சிரிச்சு ஆடும் பசங்களா நின்ன நீங்க கேளுங்க மீனை ஒண்ணு பாருங்க நின்ன நீங்க கேளுங்க மீனை ஒண்ணு பாருங்க நல்ல மூளை வளர்ச்சிக்கு நல்ல மூளை வளர்ச்சிக்கு சிந்தைகளின் எழுச்சிக்கு என்னை உள்ள மீன்களை எண்ணினாலும் உண்ணுங்கள் என்னை உள்ள மீன்களை என்னை எண்ணினாலும் உண்ணுங்கள் எண்ணினாலும் உண்ணுங்கள் கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி நாலு மீன போர் பிஷஸ் மாணவர்கள் பங்கேற்க உறுதுணையா இருந்த பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றிய சொல்லி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது போல இத இந்த நிகழ்ச்சிய நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுத்த இயக்குனர் அவர்களுக்கும் மீன்பதன துறை தலைவர் அவர்களுக்கும் இதுக்கு இதுல பங்கேற்ற மற்ற விஞ்ஞானிகள் மீன்வள தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் இருந்து பங்கேற்ற மற்ற விஞ்ஞானிகள் எல்லோருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டாக்டர் மீனா பிரின்சிபல் அனிதா குமாரன் மெட்ரிகுலேஷன் அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக் லிட்டில் ஏஞ்சல் நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் மதுரை பிரின்சிபல் டாக்டர் வனிதா டாக்டர் விஜயராகவன் பிரின்சிபல் பிரசன்னா வெங்கடேஸ்வரா மெட்ரிகுலேஷன் அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரை டாக்டர் யூசப் பிரின்சிபல் த விஜிஆர் ஸ்கூல் மதுரை தென் த பிரின்சிபல் செயின்ட் ஜோசப் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரை ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் சிஐடி சார்பாக எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி